Hello， 各位同学啊，这门课程是微线机原理及应用单元二，微处理器的微结构啊。那所以这个微结构这是比较偏硬体设计的部分哈，就是告诉我们怎么用这个硬体的电路呢，来组成一个微处理器哈。所以学完这个单元之后，大家会比较以熟悉怎么样用。比如说啊，用硬体描述语言去设计一个处理器啊，所以大家好好学。那本单元的课程内容呢，包括啊一些微结构的基础观念哈，还有呢硬体单元啊如何组织成为这个啊处理器，还有每个指令啊是有可能有六个阶段哈。执行的周期哈，那微结构的实现哈，怎么用硬体来实现这个微结构？那最后呢，举一个 LD 指令啊 ，load 指令啊，说明它的周期阶段是哪几个？第一节我们讲微结构的基础观念哈。那我们知道啊，电脑这个里面有个微处理器啊，是可以把程式呢。存到机体里面，好来执行它。还有呢，机体单元是可以用来储存这个程式，还有可以用来储存计算用的资料。那 v o l u m e n 的架构，哈，也可以叫做 Princeton 的架构，哈，是有数学家跟物理学家啊 v o l u m e n 啊，还有其他的研究者呢，在1945年提出的电脑架构，哈。那这个基本的单元是包括啊，算算术逻辑单元、控制单元、记忆体，还有输入、还有输出装置，哈，这样就组成一个基本的那个处理器，哈，还有一个计算的系统。那我们看到这里啊，王立文架构啊，中间这是中央控制器啊，里面包括控制单元，还有数学逻辑运算单元。那我们要可以输出这个输出单元，左边输入单元可以啊，把资料给这个中央控制器，还有啊，下面是机体单元，是用来储存那个程式，好，还有指令，让那个控制器呢可以去读取那个指令来执行，还有可以把资料写到这个机体单元，好。那里面就是中央控制器跟机体单元是非常重要的部分哈。那还有输出输入单元可以把资料呢啊，比如说一个光感测器可以把资料给传到给那个中央控制器去做运算哈。那中央控制器做运算之后，它可以输出一个啊资料给那个输出单元哈，比如说那个荧幕。或是一个啊，师傅马达的那个 PWM 啊，好，电脑要执行储存在机体的程式哈，那这个观念是可以追溯到1936年由 Alan Turing 哈，这英国的数学家啊提出来的通用图灵机的理论架构，他的所谓通用图灵机就是一个现在我们的这个电脑。啊，然后我们的程式可以模仿一个，就是做一个应用的程式呢，可以放到机体里面，变成一个特定的应用哈、哦。所以，我们那个电脑就是一个通用的架构，可以执行各式各样的啊程式，就是像像这个 Universal Turing Machine 可以执行各种各样的啊 Turing Machine 哈、哦。那 v o l u m e n 架构啊，并不是唯一的架构哈、哦、v o l u m e n 架构。可以在同一个机体里面呢，同时储存指指令还有资料。那另外一个架构叫哈佛的架构啊，它有两个独立的机体，一个是用来储存啊指令，另外一个储存资料啊，两个机体是分开的。那机体很重要哈，所以我们就建立一些基本的观念哈。那比如说一个外源只能够储存零或一的这个资料哈。那一个外源组哈，一个 byte， 我们就叫等于八个外外源啊一组。那 L C 3的字组，这个 word 的大小就是
，两个位元组等于十六个位元，哈、哦，这么大。那记忆体呢是一个八分多个位元组的一个阵列，哈、哦。那记忆体的位置，哈、哦，是比如说有 k 个位元的唯一编号，里面总共有两个 k 次方个位置，所以十六位元，如果有十六位元。啊，做机体的定值的话，那就有2的十六次方个位置。那机体的内容，哈，每笔每笔资料的长度为 m 个单元，哈，假设，那总容量，哈，就是2的 k 次方乘以 m 个位元，哈。那 LC 3呢？这情况就是 k 呢，就是等于十六，哈，一个啊，每个字有十六个位元，哈。那 m 是等于十六，就是每笔资料的长度呢是啊十六哈，所以它总容量就是二的十六次方乘以十六哈。啊，机体的存取界面哈，那存取机体的时候呢，就使用到啊资料路径，就是硬体电路上面呢两个暂存器啊，一个叫机体位置暂存器，叫 MAR 或者 Memory Address。Register， 好，那另外一个叫记忆体资料暂存器 ，MDR 或者叫啊 Memory Data Register， 都是十六位元的。好，那从记忆体读取资料的时候呢，我们先从汇流牌的内容呢，设定那个位置，哈，是表示一个位置，设定给 MAR 这个暂存器，再由控制单元发出这个读取讯号 ，LD 点 MDR。然后呢 ，MDR 这个时候啊，我们就从啊 MDR 的内容作为机体的位置，从该位置读取内容呢，设定给 MDR 这个暂存器。那接着完成一个读取啊资料的啊过程。那如果将资料写入机体，就相反的方向哈、哦，就是也是一开始也是啊，从汇流牌中的内容那个位置呢啊，设定给 MDR 这个暂存器。然后再从汇流牌啊，下一个内容是是资料，设定给 MDR， 然后控制单元发出一个写入的讯号，然后呢 ，MDR 的内容呢作为机体的位置 ，MDR 作为内容哈、哦、写入那个位置上面，好、哦，这就完成一个啊机体的啊写入。好、哦，刚才看到我们这个节里面啊讲。啊，一个啊，基础的观念哈、啊，跟那个机体啊的运作的方式，来让大家可以了解到，机体是一个很重要的啊单元哈，可、啊、以用来储存那个啊程式还有资料。好、啊，常常我们在写程式的时候呢，啊，没有分别出什么是啊，哪一个是机体都不知道。好、啊，那学完这个单元之后呢，我们就比较了解哦，机、啊、体是怎么样的一个方式。